வணக்கம் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடியது டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோர் தேர்வு பற்றின ஒரு முக்கிய அப்டேட்டு அதாவது பார்த்திங்கன்னா அந்த தேர்வு வந்து ரத்தாகலாம் அப்படின்னு நிறைய மீடியா மற்றும் செய்தித்தாளில் கூட வந்துக்கிட்டு இருந்தது ஏன்னா ஆலோசனை நடத்துகிறதா இருந்தது அதாவது டிஎன்பிஎஸ்சி மற்றும் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தலைமையில் இப்போது அந்த கூட்டத்தில் ஒரு முக்கிய முடிவு எடுத்திருக்காங்க தான் அவர் அவரே சொல்லியிருக்கிறாரு இன்னும் டிஎன்பிஎஸ்சிலேருந்து அஃபிஷியலாக நியூஸ் வரலனாலும் அவர் சொன்ன தகவல்படி இந்த தேர்வு வந்து நிறைய பேர் எழுதியிருக்காங்க அதாவது பதினேழு லட்சம் பேருக்கு மேலே எழுதுனதுனால அது மட்டும் இல்லாமல் ஒன்பதாயிரம் பேருக்கு மேலே தேர்வாகிருக்கிறாங்க இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தொண்ணூற்றி ஒம்பது பேர் நூறு பேர் மட்டும்தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம் இது வரைக்கும் தவறு செய்தவர்கள் அப்படின்னு மற்ற எல்லாருமே வந்து ஜென்யூனாக பாஸ் பண்ணவங்க தான் அதனால் வந்து அவங்களோட லைஃப்பும் பாதிக்கக்கூடாது மறுபடியும் ஒரு தேர்வு வச்சு எல்லாரையும் இது பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு அவரோட கருத்தை சொல்லியிருக்கிறாரு இதன் மூலயமா நமக்கு தெரிய வருது என்னென்னா குரூப் ஃபோர் தேர்வு ரத்தாகும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வந்தாலும் அவங்க வந்து டிஎன்பிஎஸ்சியில் இருக்கிற நபர்கள் அதாவது டிஎன்பிஎஸ்சி செயலாளர் இவங்கெலாம் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா அமைச்சர்கிட்ட இது போல் இதெல்லாம் தேர்வு ரத்து செஞ்சால் அது வந்து பிரச்சனையாகும் அதாவது மற்ற தேர்வுகள் பா பாதிக்கப்படுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதை அவரும் அவங்க கன்சிடர் பண்ணியிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் இப்படி ஒரு முடிவை நிச்சயமாக எடுத்திருக்காங்க அது நல்ல ஒரு விஷயம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ரைவேட் இன்ஸ்டியூஷன்லாம் வந்து கட்டுப்படுத்துறதுக்கான நடவடிக்கைகளும் எடுக்க போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ப்ரைவேட் ப்ரைவேட் இன்ஸ்டியூஷன்னு அதாவது டிஎன்பிஎஸ்சிக்குன்னு நடத்தக்கூடிய இன்ஸ்டியூஷன்லாம் இருக்குல்ல அவங்களாம் வந்து இனிமேட்டு வந்து அவங்களுக்குன்னு ஒரு வரைமுறை அவங்களுக்குன்னு ஒரு மசோதா வந்து தாக்கல் பண்ண போகிறதா சட்டமன்றத்தில் தாக்கல் பண்ண போகிறதா சொல்கிறாங்க அதனால் ஒரு கட்டுப்படுத்த போகிறாங்க அந்த இன்ஸ்டியூஷன்லாம் இப்போதைக்கு டிஎன்பிஎஸ்சி கோச்சிங் சென்டர்லாம் நிறைய இருக்குல்ல அது போல் வந்து அவங்களுக்குன்னு ஒரு வரையறை அங்கே வந்து பாத்ரூம் வசதி இருக்கணும் அது போல் வந்து அவங்களுக்கு ப்ரொஃபஸர் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிற நிறைய கட்டுப்பாடு இது போல் ஒரு இது போல் மாடல் பார்த்திங்கன்னா ஒரிசாவில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த ஒரிசா மாடலில் பின்பற்றி இங்கேயும் வந்து தேர்வர்கள் வந்து பாதிக்கப்படாத அளவில் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த புற்றிசல் மாதிரி நிறைய இருக்கிற அந்த இன்ஸ்டியூஷன்லையும் வந்து கட்டுப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற அளவுலையும் இதை கொண்டு வர போகிறதா இன்னொரு செய்தியும் சொல்லியிருக்கிறாங்க அதனால் பார்த்திங்கன்னா அந்த சிபிசிஐடி விசாரணை இருக்கிறதுனால இதில் வந்து நிறைய கருத்து அவர் சொல்ல முடியாமல் போனதும் சொல்கிறாரு ஆனால் அதே நேரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போதைக்கு ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான செய்தி என்ன வந்துருக்குது அப்படின்னா டிஎன்பிசி எக்ஸாம் ரத்து இல்லை அது மட்டும் இல்லாமல் டிஎன்பிசி எக்ஸாமுக்கு நம்பிக்கையாக படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் இந்த அப்டேட்டை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்க